Naam. Leo tutaenda kuangalia namna ya kubadilisha background color kwa kutumia Photoshop CC 2019. Unaweza ukatumia Photoshop yoyote, inaweza ikawa CC 2018 au 2017 hata CS6, CS5 pia unaweza kufanya. Kwa hiyo cha kwanza tutafungua programu yetu ambayo ni Adobe CC 2019 na tutaenda kufungua picha ambayo tunataka tuibadilishe background color au rangi ya nyuma. Kwa hiyo cha kwanza utachagua open uta navigate kwenye kompyuta yako kwenda kwenye file ambalo lina picha yako unaotaka kuibadilisha rangi ya nyuma. Kwa hiyo utachagua hiyo picha na ukisha ichagua utaifungua kwa ku click nobu ya open na picha yako itafunguka katika uwanja wa kueditia picha wa Adobe Photoshop. Cha kwanza inabidi uwe na layer panel. Kwa utaenda kwenye Windows utachagua layers. Hii inakusaidia ku unlock layer yako ili uweze kufanya effect yote unayotaka. Kwa hiyo tukiangalia picha yetu tunaona kwa nyuma ina langi moja au ina langi zaidi ya moja lakini zina ni soldi yani haina vitu vitu vingi kama timiti na nini kwa hiyo kwa picha kama hii kuondoa background color unaweza ukatumia ufuto wa kawaida au unaweza ukatumia magic erase tool kwa ufuto wa kaida kwa picha kama hii itafuta sawa lakini utatumia muda mwingi kuextract picha yako. Kwa njia rahisi ni kuchukua Magic Erase Tool ambayo yenyewe inaliletisha rangi. Kwa hiyo click kwa mfano kwenye pink itaondoa pink yote. Hivyo hivyo inakuwa inaangalia rangi zinazoendana inaziondoa. Kwa hiyo kwa namna hii utagundua inakuwa ni rahisi kuondoa langi ile ya nyuma na kubakiza picha yetu ambayo kwa sasa ipo katika transparent. Kwa hiyo tutatengeneza layer mpya ambayo tutataka kuweka hiyo langi nyingine tunataka kubadilisha. Hakikisha layer unaotaka kuweka langi ipo chini na picha ipo juu. Kwa mfano, layer tunaweka langi ikiwa juu. Ukija ku paint ile langi kwa kutumia bucket paint ambayo inapatikana pamoja na gradient ukibadilisha rangi let's say ukapiki nyekundu blue green unaweza ukachagua rangi yoyote unaotaka acha msingi endane na ile picha yako na ilete muonekano mzuri kwa oh, let's say tumechagua labda deep red eh, nyekundu nzito nzito Ukija ukipaint utakuta imefunika ile picha yetu. Kwa hakikisha layer ya rangi inakuwa chini. Kwa unaweza ukaibeba tu ukaishusha chini. Afu ile yenye picha yetu inakuwa juu. Pia kumbuka layer ambayo unataka kuifanyia mabadiliko ni ile ambayo inakuwa ipo na ugray kuonyesha kwamba ipo selected kwa kama tunataka kuendelea kufutafuta baadhi ya viuchafu vivyo kwa vimbaki kwenye ile picha yetu lazima tu select layer yenye ile original picture alafu safari hii tutachukua ufuto wa kawaida tutaondoa ondoa vile viuchafu vilivyobaki kitu tu cha nyongeza katika zoezi hili size ya brush unaweza au ufuto au tulu yoyote ambayo inakuja kwa muonekano wa duala unaweza kuicontrol kwa kushika square bracket kwenye keyboard yako ina maana ukichukua square bracket ya kulia itaongeza size ya ile brush na ukichukua square bracket ya kushoto itapunguza size ya ile brush kwa hiyo inakusaidia kuokoa muda kwa hiyo tutaizoom picha yetu kwa kutumia tool ya kuzoom pia utakuwa una switch kati ya brush ufuto wa kawaida na magic laser tool kulingana na langi ambao ukiona kama ipo langi moja imejirundika sehemu moja unaweza ukachukua tu magic laser tool ukaitoa kwa pamoja 
au kama ni vidogo vidogo unarudi unachukua ile stool ya kawaida uta adjust size utafuta hakikisha unaondoa vipati kwa vyote ili kupata picha ambayo ipo safi unaona kupata picha ambayo ipo safi ambayo itakuja kuwa na muonekano mzuri pia kwa sababu ukiacha vile uchafu uchafu matokeo ya mwisho au product yako ya mwisho haiwezi kuwa nzuri kwa hakikisha unaangalia kwa makini una zoom kadi iwezekanavyo um, ili kupata picha bora hapo tutaendelea kuondoa ondoa kila vipati kwa ambavyo vinaonekana vilibakia bakia kwa una navigate anaweza kutumia hii baya ya chini kusogeza upande wa kulia kushoto au unaweza ukatumia wheel ya mouse kama unatumia mouse ya nje unaweza ukao na scroll tu kwenda juu na kwenda chini kwa wow. utafuta fute hizo particles najitahidi kuwa makini kuondoa kuhakikisha picha inabaki safi safi kadri iwezekanavyo kwa tutaendelea kugusa gusa unakuwa makini kuangalia au futi content za picha yenyewe sababu unaweza ukikosea ukamega nywele ikaja ikaonekana kabisa hii picha imeditiwa ovyo ovyo sababu kuedit tunachofanya ina maana ni kujaribu kutafuta uhalisia wa ile picha katika mazingira mengine ina maana unaweza kuwa umepiga nyuma kuna mti tukaja ku extract tukaiweka hiyo picha ikaonekana umepiga nyuma kuna gari lakini ilete ule uhalisia mtu asigundue kiurahisi kwamba ah, haya sio mazingira alisi hii picha inaonekana imeeditiwa kwa hiyo unapokuwa una edit unajaribu kuepuka hicho kitu unajaribu kutengeneza uhalisia mtu akiangalia anaona okay iki kitu original yani asiwe na ile doubt au mashaka ya kwamba mbona hii picha rangi yake haiye ndani na hii rangi ya gari na nini yani tunaonekana ni picha ambazo tofauti zimeunganishwa kwa hiyo kuwa makini unajitahidi kuondoa particles kama hivyo picha yetu hadi sasa hivi inaonekana ipo clean kadri iwezekanavyo. Kwa nadhani nikachukua zoom tool na hizo zoom tool kuna ya kuzoom kurudisha nyuma au kuzoom kuiona ikiwa imejaa. Kwa hiyo ukitumia zoom ambayo ina plus sign itakuletea picha yako kuiona kwa undani zaidi au ukitumia zoom ambayo ina alama ya kutoa itakuwa inairudisha picha yako kwa ndani. Kwa hiyo baada ya hapo sasa picha yetu tumesha extract lakini tunaweza tukaboresha zaidi. Kwa hiyo tutaongeza layer mpya. Lakini layer nataka iwe katikati ya ile background na picha yetu original. Na ili niweze kuongeza kitu katikati yake. Kumbuka kuna Photoshop layers ndio kila kitu ordering ya layer kipi kiwe juu kipi kiwe chini lazima uwe makini kwa ungechukua brush yangu kwa sasa ipo sold nikipaint itakuja kunitengenezea duala ambalo ni sold umeona kwa kama hiyo tukipaint tupata duala ambayo ni sold lakini sitaki hicho kitu nataka duala ambalo kwenye edge zake litakuwa linafifia kwa hiyo inabidi nipunguze hardness ya blush. Nataka hardness zero maybe. Kwa hiyo unaangalia unaona ina fade kwa nje inatengeneza kitu fulani kizuri. Unaona? Kwa hiyo nitarudi eneo sasa ambalo nataka kuweka hiyo effect yangu, nitaongeza size ya blush labda hivyo. Na nice na hitaji kuongeza zaidi size ya blush na pose, kutafuta position nzuri pia hapo ah, pana labda nisogeze pembeni kidogo maybe na pana hapo ah, maybe ya yeah. nakona kama muonekano unakuwa mzuri zaidi kwa hapo namna hiyo unakuta umepata kitu 
beki zuri, beki ground yako nzuri na rangi ya beki ground unakuwa unachagua kulingana na original picture yako. Na kwa photo tukasema tuweke blue wakati huyu dada ana rangi ya brown brown fulani isingetoka vizuri. Kwa hiyo unaangalia rangi ya picha yako au ya ile object yako unamechisha na rangi ambao unaiweka kama background ili ipate kuonekana vizuri. Kwa hiyo namna hiyo unaweza kufanikiwa kubadilisha background kwa njia hiyo. Unaweza uka comment kwenye channel au ka request tutorial kuhusu kitu chochote kwenye Photoshop au jinsi ya kutumia tool yoyote. Nashukuru sana kwa kuchukua muda wako kuangalia video hii. Tuonane kwenye video nyingine zaidi zinazokuja katika namna ya kufanya editing kwa kutumia Adobe Photoshop. Pia usahau kusubscribe channel hii kwa ajili ya notification za video zijazo ambazo zitakuwa ni bora zaidi na zitakazo kusaidia katika matumizi yako ya Adobe Photoshop. Asante sana kwa kuchukua muda wako kuangalia video hii.